Jag heter Karin Park. Under några sommarveckor reser jag runt i Dalarna och träffar artister som alla är med och bygger den musikaliska dalakraften. Vi snackar inspiration, drivkrafter och hembygd. Och så spelar vi en massa bra musik. Nu är jag i Falun. Jag ska möta ett band och syskonpar från Finland som lockades hit av kärleken och musiken. Syskonen Sofia och Johan Stolpe bildade bandet Pole Siblings. När kärleken stiger tog de båda till Sverige och Dalarna. Med sina melodiska dreampop-låtar bearbetar de gemensamma minnen om uppväxten, familjen och känslan av att hitta hem i ett nytt land. Ja, kör med min koppar. Nu måste vi ju representera. Men det är ju väldigt trevligt att vi får lov att komma hem till dig. Ja. Nej, men det känns lite konstigt men också väldigt eh, naturligt. Dels så är det ju som du säger, det är liksom lite personligt. Man, man får se någons hem. Så här. Men det är också någon slags eh, tema som, så återkommande tema i våra texter, ja, tänkte jag på. Precis, för att våra, våra texter handlar ju jättemycket om ja, men hem, hem, hemmet. Liksom. Vad, är, vad är hemma? Och, 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 och ni flyttade hit till Falun. Va, va, hur kommer det sig? Så det var faktiskt via MySpace som jag hittade ett band som var från Dalarna. Både jag och Sofia blev kära i varsin medlem i det bandet. <laughs> yeah. Falun och Dalarna, känns det som ert hem nu? Eller känns... Mm. Ja. Mm. ja, nej. Falun blev verkligen vårt hem. Typ. Mm. Ja. Ni, ni skriver ju delvis på engelska och delvis på mm. inlandssvenska. Hur, har ni alltid gjort det? Eller? Nej. nej. Det var nog engelska bara från början. Sådär. Våra bekanta, Vasa, Vasas flora och fauna. Eh, vad säger man? De grev, gjorde, grävde en väg åt oss, kan man ja. säga. Ja. Man bara säger, wow, man kan verkligen skriva på finlandssvenska och det låter bra. Men det är ju det som är så fint när vi, när vi presenterar eh, liksom så här, texter på finlandssvenska. Ja. Lyssna på det här, det här jag skriver. Och det är ju alltid lika så där slående hur, hur den andra verkligen säger. Åh oh, gud, ja gud, det där minns jag. Oh, gud, precis så där var det. Åh oh, fan vad bra. Mm. Oftast har det ändå nog varit så där att man har nästan en hel mm. låt. Och så bara, det här. Och så kommer den andra med, ja, yep. vad, vad bra, vad fint ja. och så. Men här och här kan vi göra så här istället. Ja. Mm. Men, men det är som när man byter till, till finlandssvenskan, till sitt modersmål. Då blir det så himla direkt och på, mm. på liksom detaljnivå. Just, eh, det blir fånigt att typ sjunga. Jag älskar dig, du är mitt hav och skog, eller någonting. Ja, <laughs> alltså. Nej, men, ja precis. Det blir, det blir inte alls samma. Nej, och det är väl det som är så härligt, med. att det är så tillåtande att vara så jävla... Eh, Krass bara att lägga fram. Ja, och bara liksom berätta exakt som det var, eller precis som det låter. Och, ja. Men jag blev ja. väldigt inspirerad att skriva på finlandssvenska nu. <laughs> yes! <laughs> Men hur kom det sig att ni började skriva musik från början? Uh, ja. Musik har ju alltid varit en jättenaturlig del i vår familj. Ja. Eftersom pappa var musiker och rockstjärna. Precis. Uh, han var rockstjärna? Ja, ja exakt. Han hade sitt, uh, ja, vad ska man säga? Ja, sitt så här, 80-tals rockband, första finska bandet på MTV. Och det var lite speciellt att växa upp med, med liksom en rockstjärnefarsa på det där ja. sättet. Inte alltid oproblematiskt. Liksom. Nej, exakt. Men eh, vi fick ju i alla fall musiken med oss där hemifrån. Ja, liksom. Precis. Och eh, man såg också hur han använde musiken. För han hade svårt att uttrycka känslor men han gjorde det med musik. Precis. Och jag tror att vi har liksom naturligt snappat upp det. Att ja. vi ventilerar känslor och eh, går igenom ja. händelser med musiken. Precis. Använder det som ett verktyg. Kommer ni att spela någonting i sommar? Hur ser det ut? Tyvärr ingenting i sommar. Vi siktar på att spela in lite mer nu. Mm. Men då kommer det bli ganska exklusivt att ni ska spela hemma hos mig. Absolut. Det är typ enda gigget vi har haft hittills i år. Ja. Så det blir väldigt exklusivt. Som ljus Vi åkte från
en sommar kväll var det så tom. Det var ju vår sak. Sommaren är i brusans fall. Vakna upp i ovan. Och jag när vi pappas han. Kaptenen blickar in. Kasta sten på allt som fanns